আপনাদের প্রত্যেককে অনেক অনেক স্বাগত এবং যারা এসছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আপনারা জানেন আমাদের দিদির সুরক্ষা কবচ যে কর্মসূচি গত জানুয়ারি মাসে লঞ্চ হয়েছিল জানুয়ারি মাসের প্রথম দোসরা জানুয়ারি লঞ্চ হয়েছিল সেই দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি আমাদের পূর্ণ মাত্রায় গোটা রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন জায়গাতে বুথ স্তর পর্যন্ত আমাদের এই কর্মসূচি চলছে এবং আজকে আমরা একটা এই কর্মসূচিরই বলতে পারেন একটা একটা মাইলস্টোন আজকে আমরা স্পর্শ করতে চলেছি কারণ এই গোটা কর্মসূচি তার কিছুটা অতিক্রান্ত হওয়ার পর আজকে এই কর্মসূচি কেন্দ্রিক যে মিউজিক ভিডিও বা ক্যাম্পেন ভিডিও যাই বলুন না কেন সেটা আজকে আমরা বাংলার মানুষের সামনে আনছি আপনাদের মাধ্যমে তো এই মিউজিক ভিডিও এবং এই ক্যাম্পেন ভিডিওর মাধ্যমে এই যে গোটা কর্মসূচিটা এই কর্মসূচিটা কিভাবে মানুষকে স্পর্শ করছে সেটা আমরা শুরু যখন করেছিলাম তখন অনেক রকম প্ল্যানিং করে শুরু করা হয় পরবর্তীকালে গিয়ে আমরা দেখতে পেয়েছি যে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা আরও বেশি অনেক বেশি করে মানুষ আমাদেরকে আরও বেশি করে কাছে ডেকে নিয়েছে এই কর্মসূচির মাধ্যমে ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই গানের মাধ্যমে বা এই মিউজিক ভিডিওর মাধ্যমে সেই আন্তরিকতা আরও বেশিভাবে প্রকাশ পাবে আপনারা সেটা দেখতে পাবেন দিদির সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি আপনারা জানেন তৃণমূল কংগ্রেস দু হাজার সালে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই ক্ষমতায় প্রতি বছর প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মানুষ যখন আমাদেরকে এই নিয়ে তৃতীয়বার ফিরিয়ে দিলেন দু হাজার একুশেও আরেকবার বাংলার মাটিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রতি বছর বিভিন্ন উপায়ে বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন মাস আউটরিচ প্রোগ্রাম বা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার মতো সরকারি তরফে হোক বা দলের তরফে হোক আমরা আমাদের মতো করে চেষ্টা করেছি কখনো ব্যঙ্গ বিদ্রূপের সম্মুখীন হতে হয়েছে বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে কিন্তু সব কিছুকে ছাপিয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস এবং সাধারণ মানুষ তাদের এই এই যে তিনটে তিনজনের যে কেমিস্ট্রি এই কেমিস্ট্রি বারবার আমাদেরকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছে আমরা মানুষকে ডেলিভার করতে পেরেছি যেটা আমরা করতে চেয়েছিলাম বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে দিদি সুরক্ষা কবচ হচ্ছে এমনই একটি কর্মসূচি যেটা আপনারা ইতিমধ্যেই জানেন যে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির মধ্যে থেকে বাছা বাছা পনেরোটি প্রকল্প এবং যে ছটি ধাপে বিভক্ত আমাদের জীবনের বিভিন্ন যে প্রয়োজনীয়তাগুলি রয়েছে তার মধ্যে সেই ছটি ধাপে বিভক্ত পনেরোটি প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা দিদির সুরক্ষা কবচ নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছি যে আমাদের বেঁচে থাকার জন্য যে বেসিক নিডস বা যে প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তাগুলো সেগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার ষাটেরও বেশি প্রকল্পের মাধ্যমে আমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তার মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশি মানুষের কাছে পৌঁছেছে এবং মানুষের জীবনের এই ছটা যে ধারা সেই ধারাকে স্পর্শ করে এমন প্রকল্প নিয়ে দিদি সুরক্ষা কবচ কর্মসূচি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হচ্ছেন আমাদের রাজ্যের মানুষের কাছে আমাদের তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের কাছে তো বটেই রাজ্যের মানুষের কাছেও এই রাজ্যের অভিভাবক মায়ের মতো বলতে পারেন আমাদের প্রত্যেকের মা আমাদেরকে ঘর থেকে বেরোনোর আগে যেমন ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন আমাদের প্রত্যেকের হাতে যেমন বিপত্তারিণী তাগা বেঁধে দেন আমাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা যেমন আমাদেরকে আগলে রাখেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক সেভাবেই তার সুরক্ষা কবচের মাধ্যমে বাংলার দশ কোটি মানুষকে আগলে রেখেছেন ঠিক মায়ের মতো তো এই প্রকল্প এই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুরক্ষা কবচ নিয়েই আমাদের বুথ স্তরের কর্মীরা সাধারণ মানুষের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছেন এই সুরক্ষা কবচ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য এই প্রকল্প চলেছে আপনারা দেখেছেন আজকে যে একটি গান লঞ্চ হবে আপনারা সেটা দেখবেন আপনাদের কাছে সেটা পৌঁছেও যাবে দু সালের আগে থেকে আপনারা মনে করে দেখতে পারেন দু সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রথম বাংলায় যখন ক্ষমতায় আসীন হয় সেই নির্বাচনে ঠিক আগে আমাদের প্রথম গান ছিল পরিবর্তন গ্রুপের গান আপনারা বিভিন্ন সময় শুনেছেন বাট আমাদের ক্যাম্পেন সঙ্গের মধ্যে ছিল অনেক হয়েছে আর নয় বদলা নয় বদল চাই সেই গান আপনারা শুনেছেন তারপরে দু হাজার বিধানসভা নির্বাচনের সময় আপনারা শুনেছেন অনুপমবাবুর কণ্ঠে সেই আমাদের সেই সময়কার ক্যাম্পেন ভিডিও আমাদের হয়েছিল মিউজিক গ্রামে গ্রামে ফুটছে উন্নয়নের ফুল তারপর দু হাজার একুশের নির্বাচনে আপনার প্রত্যেকে জানেন সাধারণ মানুষ ভীষণভাবে গ্রহণ করে নিয়েছিল খেলা হবে স্লোগান বলুন বা গান বলুন বাংলা নিজের মেয়েকে চায় বলুন তো সেরকমই আজকেও আরেকটি প্রকল্প নিয়ে আমাদের এই গান বা আমাদের এই মিউজিক ভিডিও লঞ্চ হচ্ছে যেটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাওয়ার এবং তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে বা তৃণমূল কংগ্রেসের সরকার এবং আমরা রাজনৈতিক দল হিসাবে মনে করি যে ডেভেলপমেন্ট বা সার্ভিস এটা কোনো একটা বা একদিনের প্রক্রিয়া নয় এটা একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস এই কন্টিনিউয়াস প্রসেস চলতে থাকে এবং চলতে চলতে তার মাঝে বাধা আসে বিঘ্ন আসে অনেক রকম অবস্ট্রাকশান আসে কিন্তু সেগুলোকে ওভারকাম করে যেতে হয় কারণ যারা এক্সিকিউট করছেন বা বুথ স্তর অব্দি ওপর থেকে নিচ পর্যন্ত যারা এক্সিকিউট করছেন তাদের মধ্যে মানুষ রয়েছেন মানুষের মধ্যে ভুল হয় ত্রুটি হয় অবস্ট্রাকশান আসে সেটাকে ওভারকাম যে রাজনৈতিক দল করতে পারে সুন্দরভাবে একটা শৃঙ্খলা
গতকাল আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন আপনারা শুনেছেন যে দু হাজার একুশে মানুষ আমাদেরকে তৃতীয়বারের জন্য ফিরিয়ে দিয়েছেন বাংলার মাটিতে দু হাজার বাইশেই আমরা আরেকটা আউটরিচ প্রোগ্রাম নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছে গিয়েছি অর্থাৎ এটা যে শুধু ভোট কেন্দ্রিক নয় এটা যে শুধু ইলেকশন স্পেসিফিক নয় সেটা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বারবার মানুষের কাছে পৌঁছানোর মাধ্যমে প্রমাণ করে আমি শুধু দুটো ঘটনা বলবো একটা ঘটনা আপনারা জানেন গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্য সরকার মামাটি মানুষের সরকার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুয়ারে সরকার বলে কর্মসূচি ঘোষণা করলেন আমাদের বিরোধী রাজনৈতিক দলের তরফ থেকে বলা হলো না দুয়ারে সরকার নয় তো জমের দুয়ারে সরকার এটা শুধুমাত্র ইলেকশন স্পেসিফিক শুধুমাত্র ভোট কেন্দ্রিক ভোট মিটে যাবে সরকার আর দুয়ারে থাকবে না কিন্তু নিন্দুকদের মুখে ছাই দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃতীয়বার ফেরত আসার পরেও প্রতি ছ মাসে দুয়ারে সরকার মানুষের দুয়ারে দুয়ারে আজও পৌঁছে যায় তারা জমের দুয়ারে সরকার বলেছিলেন ঠিক কথা খারাপ চেয়েছিলেন ঠিক কথা কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বেশি করে মানুষের কাছে ফিরে গিয়েছেন ঠিক তেমনই স্বাস্থ্যসাথী নিয়ে আপনারা জানেন কুৎসা হয়েছিল যে ভোটের আগে স্বাস্থ্যসাথী দেওয়া হচ্ছে এরপরে কার্ডার কোনো ভ্যালিডিটি থাকবে না আজকে আপনাদের মাধ্যমে আমরা সাধারণ মানুষ যারা দেখছেন তারা প্রত্যেকে জানেন হাঁটুর অপারেশান থেকে শুরু করে হার্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন জিনিস এই স্বাস্থ্যসাথীর কার্ডের মাধ্যমে মানুষ পাচ্ছেন ফলে তৃণমূল কংগ্রেস যেটা বলে সেটা করে দেখায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল এবং সেটা করা হয়েছে এখানেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে বাকি রাজনৈতিক দলগুলোর তফাত যে তৃণমূল কংগ্রেসের কোনো বক্তব্যকে সাধারণ মানুষ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি হিসাবে গ্রহণ করে না প্রতিশ্রুতি মানে হচ্ছে এটার ফিফটি ফিফটি চান্স আছে হতেও পারে না হতে পারে যেটা অন্য রাজনৈতিক দল গ্যাসের দাম তেলের দাম আপনারা দেখেছেন কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে যদি তৃণমূল কংগ্রেস কোনো প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে যায় সাধারণ মানুষ জানে যে এটা প্রতিশ্রুতি নয় তৃণমূল কংগ্রেস বলছে বলল মানে এইটা হয়ে গিয়েছে এটাই তফাৎ তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বাকি রাজনৈতিক দলগুলির তো আমার সঙ্গে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সম্মানীয় সভানেত্রী সায়নী ঘোষ উপস্থিত আছেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য উপস্থিত আছেন তারা প্রত্যেকে এই এই ব্যাপারে আরও ডিটেলস আপনাদেরকে বলবেন আমি শুধু আপনাদেরকে বলবো আপনাদের যে সাহায্য তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনারা বিভিন্ন সময় আমাদের একটা কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্টের প্রসেস যেটা চলছে তার মধ্যে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন জায়গাতে পয়েন্ট আউট করে আমাদেরকে অনেক সময় অনেক সুবিধা করে দিয়েছেন আমাদেরকে সুদ্রে নেওয়ার সুযোগ করে দিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায় একটা দশ কোটি রাজ্য অনেক জায়গাতে অনেক সমস্যা হয় আপনাদেরকে সেই জন্য তৃণমূল কংগ্রেসের আইটি সেলের তরফ থেকে বা তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের তরফ থেকে এবং তৃণমূল যুব কংগ্রেস তৃণমূল ছাত্র পরিষদ প্রত্যেকের তরফ থেকে আপনাদেরকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ আপনাদের এই সাপোর্টের জন্য এবং সাধারণ মানুষকেও আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই তাদের এই সমর্থনের জন্য এবং বাকি ডিটেলস আমার পরে তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য বলবেন তবে তার আগে ফাইনালি একটা কথা বলতে চাই আজকের এই মিউজিক লঞ্চ আজকের এই মিউজিক ভিডিও লঞ্চ যেটাতে আপনারা উপস্থিত আছেন এটার আজকে একটা পরিস একটা এমন জায়গাতে আমরা উপস্থিত হয়েছি যেখানে আমাদের এই প্রজেক্টটা চলছে এবং আগামী দিনেও চলবে এই প্রজেক্টে যতদিন না তৃণমূল কংগ্রেসের বুথের যারা কর্মীরা যাদেরকে এটার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে এবং বেছে বেছে নিযুক্ত করা হয়েছে যারা এই কাজটা করতে সক্ষম হবেন প্রতি বুথ থেকে তারা যতক্ষণ না পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটা বাড়িকে স্পর্শ করছেন প্রতিটা বাড়িকে ততদিন পর্যন্ত আমাদের এই প্রজেক্ট থামছে না অর্থাৎ যতদিন না দশ কোটি মানুষ এবং যতগুলি ফ্যামিলি রয়েছে প্রতিটা পরিবার প্রতিটা বাড়ি স্পর্শ হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত কিন্তু এই প্রকল্প চলবে অর্থাৎ বলতে পারেন আমরা জানি না গোটা বিশ্বে এত বড় আউটরিচ প্রোগ্রাম কোনো পলিটিক্যাল পার্টি এর আগে করতে কখনো সক্ষম হয়েছে কিনা যেখানে দশ কোটি মানুষের মধ্যে দশ কোটি মানুষকে স্পর্শ করা হয় এবং এটা আমরা করব এটা আমরা অলরেডি করেছি আগামী দিনেও করব এবং দুটো পাটে আপনারা জানেন একটা দিদির দূতেরা যারা বুথে বুথে যাবেন এবং আমাদের নেতৃত্বরা যারা বিভিন্ন জায়গায় অঞ্চলে একদিন করে কাটাচ্ছেন আপনারা প্রত্যেকে বিভিন্ন সময় দেখেছেন কভার করেছেন বহু জায়গাতে মানুষ আমাদের কাছে তাদের অভাব অভিযোগের কথা তুলে ধরেছেন বহু সময় মানুষ তাদের স্বাস্থ্যসাথীর অপারেশান করিয়ে নিয়ে আমাদের সেলাইয়ের দাগ দেখিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে বলেছেন দিদিকে বলো দিদি না হলে বাঁচতে পারতাম না এই পরিস্থিতির মধ্যে আমরা পড়েছি যাই হোক হয়তো সেই ধনাত্মক ব্যাপারগুলো সেভাবে উঠে আসেনি আমরা আমাদের তরফ থেকে সেগুলো আরও বেশি করে তুলে আনার চেষ্টা করব আপনাদের প্রত্যেকে ধন্যবাদ জানাই আমি শ্রীনাঙ্কুরদাকে ছাত্র পরিষদ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতিকে পরবর্তী বলার জন্য অনুরোধ করছি নমস্কার ধন্যবাদ প্রথমেই আপনাদের সকলকে আজকে আপনার এইভাবে রোববারের দিনে আপনার এইভাবে উপস্থিত হয়েছেন আপনাদের এখানে উপস্থিত আমার দুই সহযোদ্ধা দেবাংশু এবং সায়নীকে ধন্যবাদ এবং বাংলার আপামর সাধারণ মানুষ যারা প্রতি মুহূর্তে এত ক
এমন একটি স্বপ্ন যেই স্বপ্নটি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের স্বপ্ন দিদি সুরক্ষা কবজ এমন একটি স্বপ্ন যেই স্বপ্নকে কেন্দ্র করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার প্রতিটি কোনায় প্রত্যেকটি প্রান্তে তার প্রতিনিধিদের পাঠাচ্ছেন এবং পাঠিয়ে খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করছেন যে তৃণমূল কংগ্রেস দল পশ্চিমবঙ্গ সরকার যেভাবে সচেষ্ট হয়েছে মানুষের পাঠানো পাশে দাঁড়ানোর সেটা কতটা সফল হচ্ছে বা কোন জায়গায় গিয়ে আটকে যাচ্ছে আপনারা নিশ্চয়ই খেয়াল রাখবেন স্বাস্থ্য শিক্ষা আবাস উপার্জন সামাজিক সুরক্ষার মতন খাদ্যর মতন ছটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে সামনে রেখে প্রায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পনেরোটি প্রকল্পকে সামনে রেখে আমরা মানুষের পাশে পাশে দাঁড়া যাচ্ছি তৃণমূল কংগ্রেস দল এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঢব্বাজির ওপর বিশ্বাস করে না তৃণমূল কংগ্রেস দল ভোটের আগে দিল্লি থেকে উড়ে এসে বড় বড় লেকচার দিয়ে চলে যাওয়ার দল নয় তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রত্যেকটি বিধায়ক বলুন এমপি বলুন কাউন্সিলর বলুন পঞ্চায়েত সদস্য সদস্যরা বলুন তারা শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যাব আর ভোটের পর মানুষ দেখা পাবে না সেরকম নয় তারই প্রমাণস্বরূপ তৃণমূল কংগ্রেস দলই একমাত্র দল যার সৎসাহস রয়েছে মানুষের সামনে যাওয়ার তৃণমূল কংগ্রেসে একমাত্র দল যার সেই সচেষ্টা রয়েছে মানুষের কাছে কাছে পৌঁছে গিয়ে দেখার যে আমাদের সরকারের দেওয়া বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা কত শতাংশ মানুষ পাচ্ছে কত শতাংশ মানুষ পায়নি আজকে তৃণমূল কংগ্রেস দল এই কেন্দ্রীয় সরকারের মতন ঢপবাজি করে না যেখানে তারা মুখে বলছে আসন বিনামূল্যে উজালে আর গ্যাস নিন কিন্তু দেখা যাচ্ছে পরবর্তীকালে তারাই শর্ত দিচ্ছে যদি উজালার গ্যাস থাকে বা যার বাড়িতে গ্যাস সিলিন্ডার রয়েছে তার বাড়িতে কখনো আবাসের বাড়ি ঢুকবে না আমার তৃণমূল কংগ্রেস দলে কেন্দ্রীয় সরকারের মতন ঢব্বাজের দল নয় যারা বলছে ডিজিটাল ইন্ডিয়া ঘরে ঘরে ফোন দাও কিন্তু যার বাড়িতে মোবাইল বা স্কুটার বা বিভিন্ন ইলেকট্রনিক গুডস রয়েছে তারা নাকি আবাস দিতে পারবে না আবাসের বাড়ি পাবে না এই দ্বিচারিতার বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেস দল লড়ছে আমাদের সম্মানীয় নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটি মুহূর্তে মানুষের এই পরিষেবা আরও বৃহৎ করে দেওয়ার জন্য যাতে একটা মানুষও বঞ্চিত না হয় এই পরিষেবা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তথা সরকারি প্রকল্পগুলো থেকে তার জন্য তার বিশ্বস্ত প্রায় সাড়ে তিনশো সৈনিককে বাংলার প্রায় দু কোটি বাড়িতে পাঠাচ্ছে প্রায় সাড়ে তিন থেকে চার লাখ ভলেন্টিয়ার সারা বাংলা জুড়ে বিভিন্ন প্রান্তে ঘোরা শুরু করেছে তারা অনেকে হয়তো আপনাদের পাড়ায় আপনাদের গ্রামে চলে গেছে যারা যায়নি তার অল্প কদিনের মধ্যেই নিশ্চিন্তে আপনাদের এলাকায় যাবে কিন্তু এই দিদির এই সুরক্ষা কবজ প্রথম দিন থেকেই এমন একটা ওভারহুলিং রেসপন্স পাচ্ছে এত উৎসাহ ব্যঞ্জক একটা ভরসা পাচ্ছে এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত আনন্দে আজকে বিভিন্ন জন বিভিন্ন মিডিয়া বা বিভিন্ন মানুষ বা বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বিরোধী দল তুলে ধরার চেষ্টা করছে বিদ্রোহের কথা কিন্তু আমাদের নেতা আমাদের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কালকে খুব সুন্দর করে বলেছেন যে আমরা মানুষের কাছে গিয়ে মানুষের দরবারে মানুষের ক্ষোভ বিক্ষোভ তাদের পাওয়া না পাওয়া শুনতেই তাদের কাছে যাচ্ছে তাই এই দিদি সুরক্ষা কবচ সার্বিকভাবে শুধু দিদি সুরক্ষা কবচ হয় নয় বাংলার প্রত্যেকটি মা ভাই বোনেদের সুরক্ষা কবচ হিসেবে কাজ করছে আজকে এই দিদির সুরক্ষা কবচের মধ্যে দিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা বাংলার প্রত্যেকটি প্রান্তে প্রান্তে গিয়ে তারা কোন সুবিধা পাচ্ছে কোন সুবিধা পাচ্ছে না তারা সেই কথা বলছে আমি আগামী দিনেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি সেই সকল ছাত্র যুবদের যারা বাংলার প্রত্যেকটি প্রান্তে গিয়ে যা ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে প্রত্যেকের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছে আজকে তৃণমূল কংগ্রেসের বাড়িতে পৌঁছনো বা রাত জাগা বা তাদের বাড়িতে বসে খাওয়া কোনো কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বা কোনো সর্বভারতীয় দলের নেতার বাড়িতে বসে ঢব্বাজি করে খেয়ে যাওয়া তাদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে যাওয়া নয় আজকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিরা সেই বাড়িতে নিশিযাপন করছে রাজযাপন করছে এবং তাদের প্রত্যেকটি মানুষের সুযোগ সুবিধা শুনছে এবং সেই সুযোগ সুবিধা তাদের পাওয়া না পাওয়াগুলো সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছে আমাদের সরকার উদার আমাদের সরকার বলে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছে কাজ করতে বিশ্বাসী কিন্তু সেই সরকার স্বীকারও করে নেয় যদি কোনো জায়গায় কোনো খামতি থাকে সেই খামতি ভরপাই আমরা করব। আমরা বলি না যে আমরা সব কিছু করে দিয়েছি আমরা ভয় পাই না মানুষকে ফেস করতে আমরা আমাদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে আমরা সেই মানুষের দরবারে যাই যদি ভুল করে থাকে জোর হাত করে ক্ষমা চেয়ে বলি আমাদের এই ভুলটা হয়েছে আসুন যদি কেউ ভুল করে থাকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের পাঠিয়েছেন আমাকে পাঠিয়েছেন সেই ভুলটাকে ঠিক করার জন্য তাই 
দিদির সুরক্ষা কবচকে সামনে রেখে এই যে সাকসেস দিদির সুরক্ষা কবচ সার্বিকভাবে যে সাফল্য মন্ডিত হয়েছে সেই সাফল্যকে সামনে রেখেই আজকে তৃণমূল কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আজকে এই মিউজিক ভিডিও এবং এই গান আমরা লঞ্চ করছি প্রখ্যাত গায়ক জিৎ গাঙ্গুলি এই গান গেয়েছেন এবং তার সঙ্গে সার্বিকভাবে যারা আছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি এবং অবশ্যই এই গান সাফল্যের গান এই গান উন্নয়নের গান এই গান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের গান এই গান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তারুণ্যের গান এই গান আমাদের মতন ছাত্র যুবদের যারা আগামী প্রজন্মের সোনার বাংলাকে গড়তে দেখছি তাদের গান আমি তৃণমূল ছাত্র পরিষদের রাজ্য সভাপতি হিসেবে আমি ছাত্র যুবদের এই এই যে পরিশ্রম তারা প্রত্যেকটি প্রান্তে প্রান্তে গিয়ে যেই পরিশ্রম করছেন আমার তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত প্রতিনিধিরা যেভাবে পরিশ্রম করছেন তাদের কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আমি বিশ্বাস রাখি আগামী দিনে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ তৃণমূল যুব কংগ্রেস তথা তৃণমূল কংগ্রেসের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের প্রতিনিধিরা আগামী দিনে এই গানকে বাংলার সমস্ত প্রান্তে ছড়িয়ে দেবে আজকে মিউজিক ভিডিও লঞ্চ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই সারা বাংলা কেন সারা ভারত জুড়েই হয়তো এই গান ভাইরাল হয়ে যাবে আমরা দেখেছিলাম আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন টুপিবাজি করে বিভিন্ন প্রকল্পের কথা বলে কিন্তু সেই প্রকল্প মানুষ পায় না আজকে বাংলার বিভিন্ন প্রকল্প প্রায় একশোর কাছাকাছি প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছেন তা বাংলার প্রত্যেকটি মানুষ পাচ্ছেন ঘরে ঘরে পাচ্ছেন বাংলার আজকে কোনো মানুষ নেই সে দরিদ্র হোক সে বড় হোক বড় লোক হোক সে যে কোনো জাত ধর্ম বর্ণের হোক যারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো প্রকল্পে সুযোগ সুবিধা পায়নি যার ঘরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন চয়নি কিন্তু আজকে এই কেন্দ্রীয় সরকারে এতগুলো প্রকল্প আমি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের মধ্যে দিই যাদের কাছে আমার শব্দ পৌঁছচ্ছে আওয়াজ পৌঁছচ্ছে তাদের বুকে হাত রেখে বলতে বলছি একবার বিচার করে দেখুন কেন্দ্রীয় সরকারে একটা এতগুলো প্রকল্পের মধ্যে একটা প্রকল্প আপনাকে ছুঁয়েছে কিনা আপনার বন্ধু বান্ধবদের ছুঁয়েছে কিনা আপনার পাড়া প্রতিবেশী কাউকে ছুঁয়েছে কিনা আপনার এলাকার আপনার পরিচিত কারোর জনের মধ্যে ছুঁয়েছেন কিনা তাতেই বুঝতে পারবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর বাকি রাজনৈতিক দলের ফারাক তাতেই বুঝতে পারবেন এই কেন্দ্রীয় সরকারের শরীরে চারি এবং ঢব্বা আমরা বিশ্বাস রাখি উন্নয়নের আমরা বিশ্বাস রাখি সামনের আমরা বিশ্বাস রাখি আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এই সরকার এই ছাত্র যুবরা তথা বাংলায় তৃণমূল কংগ্রেস সমস্ত প্রতিনিধিরা যেভাবে মানুষের পাশে পাশে গিয়ে লড়াই করছে মানুষের পাশে পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন যেভাবে কুচ্ছ অপপ্রচারের বিরুদ্ধে গিয়ে আপনারা সাধারণ মানুষ তৃণমূল কংগ্রেস দলের সকল প্রতিনিধিরা আপন করে নিচ্ছেন যেভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের সমস্ত প্রতিনিধিরা আপনাদের দিন রাত কখনো কোনো সমস্যা হলে রাতে অ্যাম্বুলেন্স প্রয়োজন হোক কি সকালে ব্লাডের কার্ডের প্রয়োজন হোক কি কাউকে রক্তদানের প্রয়োজন হোক সবার আগে ছড়ে যাচ্ছেন আপনার পাড়ার তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিরা আপনাদের আশ্বস্ত করছি আগামী দিনও এই সুরক্ষা কবচের মধ্যে দিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তার দুধদের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পাঠাচ্ছেন এবং মানুষকে যেই সামান্যতম কাজ বাকি থেকে যাচ্ছে সেই কাজও যাতে সুরা হয় একটা মানুষও বঞ্চিত না হয় সেই চেষ্টায় আমরা সচেষ্ট কাজ করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হতে পারে কাজ করতে গিয়ে হয়তো কোনো জায়গা থেকে সীমাবদ্ধতা থেকে যেতে পারে আপনারাই আমরা বিশ্বাস থাকি জনতাই জনার্দন জনতাই ভারতবর্ষের এই সংবিধান জনতাকে সর্ববৃহৎ শক্তি দিয়েছে তাই আপনাদের সিদ্ধান্ত আপনাদের ভালোবাসার ওপরই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আবার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি আপনাদের সকলকে সকল তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিনিধিদের তথা বাংলার আপামর মানুষকে যারা বাংলাকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করছেন সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই গানকে সব দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে ছড়িয়ে দেবেন ভালো থাকুন জয় হিন্দ বন্দে মাতারাম জয় বাংলা আমি তৃণমূল কংগ্রেসের যুব সভানেত্রী আমি প্রথমেই তৃণাঙ্গুর তাকে ধন্যবাদ জানাই আমি তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ তাকে তার বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ করছি আই থিঙ্ক মোরলেস দেবাংশ এবং তৃণাঙ্কুর সবটাই সামারাইজ করে নিয়েছে তাও আই উড রিয়েলি লাইক টু থ্যাঙ্ক অল অফ ইউ ফর বিং প্রেজেন্ট হিয়ার টুডে এবং আই থিঙ্ক আই এম গ্রেটফুল যাতে আজকে আমাকে একটা এত সুন্দর অপরচুনিটি আমার দলের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়েছে যে আপনাদের সঙ্গে আমি আজকে এখানে থাকতে পারি এবং আজকে আমাদের এই যে দিদির সুরক্ষা কবচের যেই ক্যাম্পেন সং লঞ্চ আছে সেটাতে আমরা প্রত্যেকে পার্টিসিপেট করতে পারি উই অল নো দ্যাট দিদির সুরক্ষা কবচের এই গান যেটা লঞ্চ হচ্ছে ইট হ্যাজ বিন কিউরেটেড উইথ আ লট অফ লাভ উইথ আ লট অফ প্যাশন উইথ আ লট অফ অ্যাফেকশন অ্যান্ড আ লট অফ কেয়ার এবং দিদির সুরক্ষা কবচ লাইক ওরা যেরকম বলছিল যে ইট ইজ আ ম্যাসিভ আউটরিচ প্রোগ্রাম এরকম আউটরিচ প্রোগ্রামের আগে বোধহয় ভারতবর্ষে কোথাও হয়নি এবং দিস আউটরিচ প্রোগ্রাম ইজ ইনিশিয়েটেড 
to improve accessibility of 15 schemes undertaken under the government of West Bengal, covering six major sectors such as health, as food, as housing, as income, as uh, social security and education. Even our journey, jeta our bolchilo protteke, je our ei campaign ta er a brihot program er antorbato. Or that it is going to be spread over almost 60 days. Shat din dhore era cholbe. Even pray du koti bari. Our decide kore chije du koti bari. Our pochobo. Our ni jera pay hete shikhane door to door kore pochobo. Even tar shate shate, our dey share tin lokho worker active worker er hoyche. Our dey leadership er hoyche. Jara manushe shonge kotha bolbe door to door jabe. Even tadir ke benefits of all these schemes. Jeta our bolchi. The shastro shati theke shuru kore. Khadro shati theke shuru kore. Tomar students credit card. Tar shate oikko street, shikha street. Even nanan kichu mano bik lokhir bhanda. Bidova Bata, Mane J. J. Section, Eva J. J. Sector, Ontorkoto Roche, Didir Nanan Shamajik, Procolpo, Welfare and Development Rangike, Amra Shigulo Manuchi Kachipoche Devo, Tara Shujok Shubida Pache, Pachena, Tadakaste, Amra Janbo, Evang Taraju di Pai, Tarputi Amra Kritongo, Taraju di Napa, Talikiko Shetta Shura Kota, Amra Protekisheta Kurbo. Eta Shudu. কিন্তু একটা ইলেকশনের আগে ভোট পাখি হয়ে এসে নানান প্রতিশ্রুতি নয় ওরা প্রত্যেককে কথাটা বলেছে আমি বারবার বলবো না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন একজন মানুষ যিনি বলেন যে কমিটমেন্ট ইজ মাই ক্রেডেনশিয়াল উনি যখন 2021 এ এসেছিলেন উনি বলেছিলেন যে আমি যদি জিতি 2021 এ তাহলে আমি আমার মা বোনদের জন্য লক্ষীর ভান্ডার আনবো এবং আমরা দেখেছিলাম যে ভোট জিতে যাওয়ার এক মাসের মধ্যে কিন্তু লক্ষীর ভান্ডার স্কিম লাগু হয়েছিল কাজে যারা বাইরে থেকে আসেন এবং যারা বলেন যে सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास কিন্তু তারপরে আমরা দেখতে পাই যে खुद का साथ दोस्तों का विकास गणतंत्र का सर्वनाश पूरे देश का विनाश এই যে আমরা দেখতে পাই এটা শুধুমাত্র বিজেপির ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে আমরা 365 দিন মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের সঙ্গে মিশে কাজ করি তৃণমূল কংগ্রেস ইজ আ Working for the empowerment of people through welfare and de development. I mean, Bonekori, yeah, I would personally like to thank Amra Shobai, our National General Secretary, Sri Abhishek Banerjee, because he has chosen music as a medium to reach out to the people and connect with the masses and spread a message. Even Amra Shobai Jani, music is the language of the spirit. And we are very, very grateful and fortunate to be guided by such spirited leaders. দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার জন্য নিত্য দিন এত বছর ধরে কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যাচ্ছে আমাদের কাউকে গিয়ে কিছু বলার নেই আমাদের কারুর কাছ থেকে গিয়ে কিছু পাওয়ার নেই এটা ভোটের খেলা নয় ভোটের খেলা হলে আমরা এক বছরের মধ্যে এরকম ভাবে গ্রাউন্ডে নেমে কাজ করতাম না আজকে অন্যদের তুলনায় দেবাংশু হোক আমি হোক ত্রিনাঙ্কুর হই আমাদের রাজনৈতিক এক্সপেরিয়েন্স অনেক কম আমরা কিন্তু ভয় পাচ্ছি না যে আমরা মানুষের কাছে যাব তাদের কি রিঅ্যাকশন হবে আমি দেখছি অনেক জায়গায় সবাই বলছে যে বিক্ষোভের মুখে পড়েছে তৃণমূল এটা বিক্ষোভ নয় মানুষ তাদের কাছেই যাবে তাদের সাথে মনে হয় যে আমি কথা বলতে পারবো যে আমার কথা এটা শুনবে আপনারা এত বছরের সরকার দেখেছেন 34 বছর ধরে বামের অপশাসন দেখেছেন কোনোদিন বলতে পারবেন যে বিজেপির একটা মানুষ গিয়ে একটা নেতা গিয়ে কোন গলিতে গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে আপনারা কি প্রকল্প পাচ্ছেন আপনারা কি সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন অন্তত সেই সাহসটুকু তৃণমূল কংগ্রেসের তো আছে we know how to look fear in the eye. We know how to take challenges because our leader is our supreme leader, Mamada Mandapadhe, who is a street fighter and a mass leader. Kaji Amra Eglote, Bhoy Paina, Amra Monekori, Manus Tadir Kachi Jabe, Tadir Shamni Kotha Tuledurbe, Jadir Ketara Bishashkore. Achke Jekona Manusher Kacha Prijan, Tara Protege Bolchen, Jami Shastra Shati Pechi, Keo Bolche, Ami Lokir Bandar Pechi, Keo Bolche, Amar Meta Konasti Peche, Keo Bolche, Amar Bacha Dr. Cycle Peche, Keo Bolche, Amekta Chakri Pechi, Keo Bolche, Amekta Badi Pechi. Keo Judi Bole, Jena Amar Nam Talikatini. Keo Judi Bole, Jena Amar Bashavari Shamne Rasta Tik Tak Tuidi Hoy. It is to Najo Dabi. এই টুকু করার জন্যই তো আমরা এখানে রয়েছি আমরা তো মানুষের পাশে আছি কিন্তু সেটাকে আপনারা বিক্ষোভ বলবেন না সেটাকে আপনারা বলবেন না যে দুন্দুমার লেগে যাচ্ছে না সেটা নয় দুন্দুমার যদি লেগে যেত যদি এতই বিক্ষোভ হতো তাহলে আমাদের এই প্রোগ্রামটাকে স্টল করতে হতো আমরা স্টল করিনি আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং 60 দিন ব্যাপী এই ক্যাম্পেইনটা চলবে আমরা জানি যে ইট হ্যাজ গার্নার্ড আ লট অফ অ্যাটেনশন এন্ড আই রিয়েলি রিয়েলি फ्रॉम द बॉटम অফ মাই হার্ট আই কংগ্রাচুলেট মাই লিডারশিপ for taking such a bold step towards establishing a transparent and well-intentioned government. Manushir Pashe Jara Thakte Chai, Tara Nanan Babe Manushir Pashe Thaka, Thik Corona Kono Babosta Kurdebe, and Jada Manushir Pashe Thakte China, Tara Nanan Babe Chesta Kurve, Jada Polisheba Manushir Kache Pouche Najai. 
আমি আপনাদের সকলকে বলতে চাই আজকে যে গানটা তৈরি হয়েছে তুই নামকুর ডিটেল দিয়েছে ইট ইজ আ ওয়ান্ডারফুল ওয়ান্ডারফুল সং অ্যান্ড ইট ইজ আ ভেরি ক্যাচি নাম্বার ইট ইজ আ ভেরি ক্যাচি নাম্বার ইট ইজ অলমোস্ট লাইক আ ক্ল্যারিয়ান কল ইটস আ পাওয়ার নাম্বার এবং খুবই ইজি লিরিক্স এত সুন্দরভাবে বানানো দ্যাট পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ আর সার্টেনলি গোয়িং টু রেজিনেট উইথ ইট অ্যান্ড ইট নট অনলি সেলিব্রেটস দি লিগেসি অফ দি পিপল অফ বেঙ্গল দ্য বেঙ্গলস মিউজিক বাট অলসো আর লোকাল আর্টিস্ট আওয়ার ট্যালেন্টস আর ভেরিয়াস ইনস্ট্রুমেন্টস অ্যান্ড দাস মেকিং আ ওয়ে পেভিং আ ওয়ে টুয়ার্স দ্য বেটারমেন্ট অফ দ্য সোসাইটি আমরা প্রত্যেকবার যখন এই গানটা শুনবো প্রথম কথা এই গানটা আমাদের গোটা ক্যাম্পেন জুড়ে গোটা বাংলায় বাজানো হবে অ্যান্ড এভরি টাইম উই লিসেন টু দিস সং উই উইল বি রিমাইন্ডেড অফ আর ডিউটি অ্যান্ড আর কমিটমেন্ট অ্যাজ এ টিম টু প্রোভাইড এ সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড এ প্রোটেকটিভ শিল্ড অ্যারাউন্ড এভরি পারসন হু ইজ আন্ডার দ্য গাইডেন্স অ্যান্ড আন্ডার দি অবজারভেশন অফ আর অনারেবল সি এম মমতা ব্যানার্জি অ্যান্ড উই উইল এনশিওর দ্যাট এভরিবডি হ্যাজ আ রুফ ওভার দেয়ার হেড ফুড অন দেয়ার প্লেট দে হ্যাভ ওয়ার্ক দে হ্যাভ অ্যান অ্যাক্সেস টু হেলথ কেয়ার অ্যান্ড এডুকেশন দে হ্যাভ সোশ্যাল সিকিউরিটি অ্যান্ড দে হ্যাভ আ লাইফ লিভড উইথ ডিগনিটি অ্যান্ড আ লাইফ লিভড ওয়েল আমরা আপনাদের সকলকে এইটুকু কথা দিতে চাই যে আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে তাদের লিডারশিপে এগিয়ে চলেছি আমরা কাউকে ভয় পাই না আমরা মাথা নত করি না আমরা যদি কাজ করে থাকি তার প্রতিফলন আপনারা যেরকম রাস্তায় রাস্তায় গিয়ে দেখবেন দু একজনের জন্য কাজে যদি কোনো রকমের অব্যাহতি ঘটে থাকে যদি কাজ পিছিয়ে পড়ে থাকে তার দায়ভার আমরা নিই এবং এইটুকু কথা আপনাদেরকে আমরা দিতে পারি যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে জননেত্রী তারপরে দলনেত্রী উনি যদি মনে করেন যে কোনো কিছু লোকের জন্য কিছু কিছু মানুষের জন্য তার দেওয়া প্রকল্প বা তার দেওয়া পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছ থেকে তারা বঞ্চিত হয়েছেন তারা পাননি তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের দলের পাশে থাকবেন না তিনি সাধারণ মানুষের পাশে থাকবেন বাংলার মা ভাই বোনেদের পাশে থাকবেন এবং আজকে এই গানটা লঞ্চ হচ্ছে আমি আপনাদের সকলকে আরেকবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই গানটা যাতে সবাই শোনে যেরকম দেবাংশু বলেছে যে আমরা খেলা হবে ওয়াজ অলমোস্ট লাইক আ মাইল স্টোন এবং আমাদের এই ক্যাম্পেনে এখনও আমরা যখন রাস্তাঘাট দিয়ে যাই সবাই আমাদেরকে দেখে বলে যে খেলা হবে আর জয় বাংলা এবং আমরা বিশ্বাস করি যে পিপল ফ্রম অল ওয়ার্কস অফ লাইফ বি এড সিভিল সোসাইটি বি এড ইন্টালেকচুয়াল বডি বি এড দ্য ইউথ দি স্টুডেন্টস অ্যান্ড এভরি ওয়ান শুড রেজনেট অ্যান্ড ক্রিয়েট অ্যান অ্যাটমসফেয়ার যেখানে আমরা বারবার বলতে পারি যে উই আর আ পার্টি অ্যান্ড আ গভর্নমেন্ট অফ দ্য পিপল বাই দ্য পিপল ফর দ্য পিপল and we are invested in empowering through welfare and development and we are connected to our grassroots and we are going to work towards the best of our abilities and ensure that every people in bengal is safeguarded and their interest has been safeguarded and protected and we are going to do that till the last breath of our life ami apnader sokol ke etukoi bolte chai je amra ganer madhyome ajke aloran srishti korte cholechi apnara prottekei gaan ta shunben chhatro juboder ebong social media team ke ami specifically bolbo je গানটা যতটা সম্ভব স্প্রেড করুন লাইক করুন শেয়ার করুন যাতে প্রত্যেকটা বাঙালি এটা বুঝতে পারে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রত্যেকটা কর্মী চব্বিশ ঘন্টা খাটে আপনাদেরকে পরিষেবা পৌঁছানোর জন্য আমাদের এমন একজন লিডার আছে যিনি শুধু নিজের কথা ভাবেন না যে কখনো সেলফ এনরিচমেন্টের কথা ভাবেনি যে শুধু একটা সাদা শাড়ি একটা হাওয়াই চুটি পরে খুব সিম্পলি নিজের আন্দোলন চালিয়ে গেছেন এবং সেই জন্য মানুষ এখনও বলছে যে বাড়ি পেয়েছে সেও বলছে যে কোনো কারণে বাড়ি পায়নি সেও বলছে যে আমরা তৃণমূলের সাথে আছি ভোটটা আমরা দিদিকেই দেব তাও আবার বলি যে ভোটের জন্য এত লাফালাফি আমাদের নয় যাদের ভোটের জন্য লাফালাফি তারা ভোটের আগে আসবে খাওয়া দাওয়া করবে জেট প্লেন ভাড়া করবে হোটেল ভাড়া করবে লোকজনকে ভাঙিয়ে এদিক ওদিক থেকে নিয়ে যাবে তারা পরজীবী যাদের নিজের শক্তি নেই দল চালানোর যাদেরকে অন্য রাজ্যে গিয়ে অন্য দল থেকে লোক ভাঙিয়ে নিজের দল তৈরি করতে হয় তাদেরকে আমরা পরজীবী মনে করি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একা লড়বেন একা করবেন এবং একা জিতবেন আমরা প্রত্যেকে ওনাদের সাথে আছি এবং আজকে দিদির সুরক্ষা কবজের গ্র্যান্ড সং লঞ্চ আই হোপ দ্যাট অল অফ ইউ এনজয় দিস মিউজিক অ্যান্ড স্প্রেড ইট অ্যান্ড লেটস কিপ ইট কামিং থ্যাংক ইউ সো মাচ জয় হিন্দ জয় বাংলা
मायर प्रतिनिधि 
ওই গ্রামেরই চার পাঁচ জন এসে কিন্তু আমাদেরকে ওইখানে নিয়ে গিয়েছিলেন ফলে এই ব্যাপারগুলো কোথাও লুকানো থেকে যাচ্ছে পরবর্তীকালের ঘটনাটা সেটা সামনে আসছে একটু হইচই সামনে আসছে এবং তারপরেও সেই গ্রামের মানুষেরা এসে আমাদের কাছে দেখা করে যাচ্ছেন এবং আরও ইন্টারেস্টিং ব্যাপার আমরা যখন দশটা প্রকল্প নিয়ে মানুষকে জিজ্ঞেস করছি আপনি এটা পেয়েছেন এটা পেয়েছেন এটা পেয়েছেন নটায় আটটায় সাতটায় তারা কিন্তু বলছে হ্যাঁ আমরা এগুলো পেয়েছি একটার বা দুটোর ক্ষেত্রে তাদের সমস্যা থাকছে যেগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্যই আমাদেরকে যাওয়া ফাইনালি এবং আমরা যদি মনে হতো দেখুন আমরা কি জানতাম না যে মানুষের কাছে যদি যাওয়া হয় তাহলে মানুষ তাদের অভাব অভিযোগ তুলে ধরবেন এ তো স্বাভাবিক ব্যাপার তারপরেও এটা জানার পরেও দল তো তাহলে নেতা নেত্রীদের যারা গেলে আপনারা সংবাদ মাধ্যম তাদেরকে ট্র্যাক করবেন তাহলে তো তাদেরকে পাঠানোর দরকারই হতো না শুধুমাত্র ডি টু ডি করে এই সার্ভেটা করেই আমরা থেমে থাকতে পারতাম তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে আপনারা সংবাদ মাধ্যম তাদের সঙ্গে থাকছেন তারা নিজেরা ফেসবুক থেকে লাইভ করছেন এটা দেখানোর জন্যই আমরা তো সবটাই ওপেন করছি কারণ আমরা মনে করি আমাদের মানুষ হচ্ছে বাংলার মানুষ আমাদের ফ্যামিলি আমাদের পরিবার তাদের থেকে লুকি আমাদের আর কিছু করার দরকার পড়ে না আমরা যা করি বাংলার মানুষের সামনে মানুষ যদি কিছু মনে করেন বা কিছু বলেন সেটাও আমাদের বাংলার মানুষের সামনে এই ব্যাপারটা আমরা মনে করি এবং আপনাদের মনে আছে যখন এই প্রকল্পটা লঞ্চ হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা কথা বলেছিলেন যে ধানের পোকা যদি থাকে সেই পোকাকে সমূলে উৎপাদ করতে হয় এটা কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য সেই দিন থেকেই তিনি কিন্তু তার থট তার চিন্তা এবং তিনি কি করতে চাইছেন সেটা ক্লিয়ার করে দিয়েছিলেন আমাদের এই গোটা যে অভিযান সেটার মাধ্যমে ফলে সেই দিনের বক্তব্য আপনারা যদি মেলান তাহলে পরবর্তী যে ঘটনা পরম্পরা আপনারা দেখছেন সেটা কিছু আনইউজুয়াল আপনাদের প্রত্যেকের কারোর কাছেই মনে হবে না শুধু ফাইনালি একটা কথা বলছি তারপরে আপনাদের যদি কারোর প্রশ্ন থাকে সেটা করতে পারেন আরও একবার আপনাদেরকে থ্যাংকস বাংলার মানুষকে সকলকে ধন্যবাদ যে আমার মনে আছে মল্লিকা সেনগুপ্তের একটা কবিতা ছিল আমার দুর্গা আপনার আমরা প্রত্যেকেই শুনেছিলাম মল্লিকা সেনগুপ্তের সেই কবিতা এবং কন্যা শ্লোক যেটার নাম ছিল তো আমরা পরবর্তীকালে আমি ব্যক্তিগতভাবে রিক্রিয়েট করেছিলাম যখন সেই স্লোগানটা সে মানে সেই কবিতাটা সেখানে আমার দুর্গা বলে দুর্গা তো আমরা যে যার আমাদের ঘরের মা আমাদের বোন প্রত্যেককে আমরা যে যার মতো নিজের দুর্গা বলে রিপ্রেজেন্ট করি আবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাংলার দেবী দুর্গা হিসাবে রিপ্রেজেন্ট করেন যে তিনি যেভাবে করছেন সেভাবে মা দুর্গা আগলে রাখেন তার সন্তানদের আমাদের ঘরের মা আগলে রাখেন সেভাবেই তিনিও আগলে রেখেছেন তো আমার মনে আছে সেইখানে চারটে লাইন ছিল যে আমার দুর্গা শিশুর হাসিতে আমার দুর্গা আলো আমার দুর্গা কান্না মুছিয়ে উৎসব জমকালো আমার দুর্গা রক্ষা কবচ নবান্নে রাত জাগা আমার দুর্গা বিপদ তারিনি আমার হাতের তাগা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু আমাদের প্রত্যেকের জীবনে বাংলার সাধারণ মানুষের জীবনে এই বিপদ তারিনি হয়ে উদ্ধার হয়েছেন যখন ঝড় ঝঞ্ঝায় রাত্রিবেলা জাগেন তখন বাংলায় পরিযায়ী পাখিরা কিন্তু তখন দিল্লিতে বসে নতুন কোনো দাঙ্গার ছক কষেন আর ওই মহিলা রাত্রিবেলা নবান্নে জেগে থাকেন এটাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাংলার মানুষের প্রতি ভালোবাসা তো স্বাভাবিকভাবে এই জন্য তার সুরক্ষা কবচ সেটা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে আপনাদেরকে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই আমি যুব কংগ্রেস তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভানেত্রী সায়নী ঘোষ থেকে শুরু করে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচ আমাদের আইটি সেলের যারা কর্মীরা তাদের প্রত্যেকে ধন্যবাদ আপনাদেরকেও ধন্যবাদ এবং স্পেশালি ধন্যবাদ আমাদের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কে যিনি পুরো প্রসেসটা এত সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন এবং যিনি এত সুন্দরভাবে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদেরকে গাইড করেছেন তাকে ধন্যবাদ জানাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দেখানোর পথে আমাদের কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘর ঘর অব্দি পৌঁছে গিয়েছেন আপনারাও আমাদেরকে আমাদের সঙ্গে থাকবেন আপনারা আপনাদের গণমাধ্যমের আসল উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের সুবিধা সাধারণ মানুষের সুরাহা আমরাও বাংলার শাসক দল হিসাবে এটা আমাদেরও লক্ষ্য ফলে আপনাদেরও সেই লক্ষ্য আমাদেরও সেই লক্ষ্য আপনারা আমাদের দেখিয়ে দেবেন কোনো জায়গায় সমস্যা থাকলে আমরা সেই জায়গাতে অবশ্যই গিয়ে সেই প্রবলেম সলভ করার চেষ্টা করবো এই প্রকল্পের মাধ্যমে এবার আপনাদের কিছু প্রশ্ন থাকলে কারোর কাছে আপনার করতে পারি প্রথম কথা হচ্ছে একটা টার্গেট নিয়ে আমরা এগিয়েছিলাম কিন্তু তার পরবর্তীকালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল এক একটা ফ্যামিলিতে আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি যত সময় দেবো ভেবেছিলাম আমাদের তার থেকে বেশি সময় দিতে হচ্ছে কারণ এক একটা প্রকল্প নিয়ে মানুষের উৎসাহ এত বেশি লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিয়ে প্রশ্ন করলে কেউ জানতে চাইছে আমার সতেরো বছরের মেয়েটা কি পাবে তাকে বোঝাতে হচ্ছে না তার জন্য একটা আলাদা প্রকল্প রয়েছে বা কন্যাশ্রী নিয়ে বলতে গেলে তাকে বোঝাতে হচ্ছে ফলে একটা ফ্যামিলির জন্য ধরুন আমরা ধরে রেখেছিলাম পনেরো কুড়ি মিনিটে আমাদের এক একটা পরিবারকে আমরা হয়তো তাকে তার কাছে পৌঁছে দিতে পারবো সুরক্ষা খবর কিন্তু দেখা যাচ্ছে হয়তো এক একটা পরিবারকে আমাদের এক ঘন্টা বা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট সময় দিতে হচ্ছে
ছিয়াশি হাজারের ওপর প্লাস বুথ আছে বাংলায় সেখানে প্রত্যেকটা মানুষ চাইছে যে আমরা তাদের বুথগুলো পরিদর্শন করি তাদের অঞ্চলে আমরা যাই দিদির দূত হিসেবে তো সেখানে যদি ষাট দিনের জায়গায় একশো কুড়ি দিন হয় আমার মনে হয় সেটা বাংলার মানুষও যেরকম সেটাকে ওয়েলকাম করবে আমরা প্রত্যেকেই চাইবো যে আমরা আরও বেশি সময় ধরে মানুষের কাছে কাছে পৌঁছতে পারি তৃণমূল কংগ্রেসের আর যারই কনফিডেন্স এর অভাব পড়ুক না কেন তৃণমূল কংগ্রেসের কোনোদিন কনফিডেন্স এর অভাব পড়ে না কারণ আমাদের দলনেত্রীর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যিনি একা লড়েছেন একা করেছেন একা জিতেছেন and she is a street fighter and she is a mass leader secondly ami aschi apnar kothay je karmosuchi jodi bare tale setao manusher sarthe barbe setao manusher jonne barbe ajke trinomol congress apnake ami to ei dole khub notun eshechi ei tuku apnake ami hall of kore bolte pare je trinomol congress jodi ajke ei karmosuchi ta launch nao korto taholeo amra panchayate sangatik porimane jittam bipul vote amra joyi hotam kintu totshoyet amader mone hoyeche je na amra jokhon manusher vote jite eshechi amader eta prothom kaj amader daiboddhota je amra manusher kache jabo ebong tader obhab obhijog tader pauna tara ki chay tara ki chaiche na tara ki pacche tara ki pacche na seta niye amra tader shonge grassroot level e connect korbo এবং সেটাই আমরা চাই আমরা তিনশো পঁয়ষট্টি দিন নানান কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আমরা মানুষের কাছে পৌঁছতে চাই এবং আমার মনে হয় না গোটা ভারতবর্ষে এরকম সৎ সাহস বা এরকম বোল্ড স্টেপ কোনো গভর্নমেন্ট নিয়েছে যেখানে একটা দশ এগারো বারো বছর পরে একটা গভর্নমেন্টে হয়ে যাওয়ার পরে যেখানে সবাই নিজের কমফোর্ট জোনে ভীষণ অভ্যস্ত হয়ে যায় এবং একটা তাদের মনে হয় যে আমাদেরকে তো কেউ সরাতে পারবে না আমরা কিছু না করলেও আমরা জিতবো আমরা সেই পথে হাঁটছি না আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীক্ষায় দীক্ষিত তার শিক্ষায় শিক্ষিত আমরা মানুষের পাশে থেকে তার সামনে মাথা নত করে কাজ করতে চাই এবং মাথা উঁচু করে সব জায়গায় বিচরণ করতে চাই প্রথম কথা তো হচ্ছে দিলীপ বাবু উনি রোজ সকালে উঠে ওনার কিছু বলার জন্য উনি বলেন ওনার এই মুহূর্তে পলিটিক্যাল টিআরপি জিরো এবং ওনার দলের জায়গা থেকে ওনাকে কেউ রেলিভেন্স দিচ্ছে না বলে ওনাকে সংবাদ মাধ্যমের সামনে এসে কিছু না কিছু বলতে হবে দ্বিতীয় কথা হচ্ছে যতটা বিজেপি বলে যে এই উত্তরবঙ্গ ভাগ করতে হবে গৌরবঙ্গ ভাগ করতে হবে রাঢ়বঙ্গ ভাগ করতে হবে জঙ্গলমহল ভাগ করতে হবে সাধারণ মানুষের কিন্তু সেটা দাবি নয় এই যে ভোট আসার আগে যেখানে যেখানে ওরা যাচ্ছেন যখন মতুয়া উর্দ্ধূষিত জায়গায় যাচ্ছেন তারা বলছেন যে এনআরসি সিএ করতে হবে যখন তারা উত্তরবঙ্গে যাচ্ছেন তারা বলছে যে উত্তরবঙ্গকে ভাগ করতে হবে আগের দিন শুনলাম রানাঘাটে গিয়ে বলছে যে রানাঘাটকে আলাদা জায়গা আলাদা স্টেট করতে হবে আচ্ছা এই কথাগুলো বলে বলে কোনো লাভ হয় না দিলীপবাবু এত বড় বড় কথা বলছেন উনি এত বছর ধরে সাংসদ রয়েছেন উনি কজন মানুষের বাড়ি গিয়ে জিজ্ঞেস করেছেন তারা কোনো সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেন কি না উনি তো কলকাতায় থেকে ইকো পার্কে হেঁটে বেড়ান নিজের কনস্টিটুয়েন্সিতে উনি কতক্ষণ থাকেন শুনুন তৃণমূল কংগ্রেস গ্রাসরুট লেভেলে নেমে মাটি কামড়ে কাজ করে আমরা ওখানকার দিল্লির বাবুদের মতো ফ্লাইটে করে আসা যাওয়া একশোটা বডিগার্ড নিয়ে ঘোরা সেই ক্যাটাগরিতে আমরা করি না মানুষ মমতাদির ওপর ভরসা রেখেছিল বলে দু হাজার একুশে এদের জামানত বাজেয়াপ্ত করেছে এবং আমাদের বিশ্বাস যে মানুষের পাশে থাকবে মানুষ তার পাশে এবং দু হাজার এগারো ষোলো একুশ তিনটে সময় যদি আপনার জঙ্গলমহলের ইলেকট্রাল রেজাল্ট দেখেন তাহলেই বুঝতে পারবেন মানুষ কিছু পেয়েছিল কি পাননি এবং আরেকটা কথা দিলীপবাবুরা যে প্রায়ই বলেন সিপিএম বিজেপি সবাই বলেন নব্বই শতাংশ কাজ হয়ে গিয়েছে তাহলে এই ক্ষোভ বিক্ষোভগুলো কেন আচ্ছা আমাদের প্রত্যেকের জীবনেও তো কিছু আশা আকাঙ্ক্ষার প্রায়োরিটি লিস্ট থাকে আমরা তো এক নম্বর আমাদের চাওয়াটা যদি পূরণ হয় আমরা সবসময় চেষ্টা করি দু নম্বরটা যেন আমরা পেতে পারি দু নম্বরটা পূরণ হলে তিন নম্বরটা পেতে পারি এটা তো একমাত্র একক চাহিদা কারোর জীবনে থাকে না মানুষের জীবনেও সেরকম প্রায়োরিটি থাকে তো স্বাভাবিকভাবেই সেই চাহিদাগুলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন একটার পর একটা পূরণ করছেন মানুষ তার পরবর্তী চাহিদার কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমাদের সরকার বা আমাদের দলীয় নেতৃত্বের কাছে জানাচ্ছেন তো এটা খুব ন্যাচারাল প্রসেস এবং এইটা প্রমাণ করে যে সাধারণ মানুষ তাদের আগের প্রবলেমগুলো থেকে ওভারকাম করে এসছেন জঙ্গলমহলের মানুষকে এখন আর পিঁপড়ের ডিম খেয়ে বা পিঁপড়ে করে থাকতে হয় না এটা প্রমাণ করে এবং এই কারণেই দু হাজার একুশের নির্বাচনে দিলীপবাবু তার নিজের বুথে হেরেছেন দিলীপবাবুকে বলুন উনাকে প্রথমে আপনি বলুন যে উনি তো হামলা মামলা এইসব নিয়ে বেঁচে আছে 
ওনার পলিটিক্যাল রেলিভেন্স বাংলায় জিরো আমি শুনছি যে ওনার বাবা বলছেন যে শুভেন্দু বাংলার মানুষকে নাকি আলো দেখাচ্ছেন যে লোডশেডিং করে শেষ এক ঘন্টা যেতে বাংলার মানুষের এত দুর্দশা হয়েছে যে লোডশেডিং করে যেতা এমএলএ বাংলার মানুষকে আলো দেখাবে আর পথ দেখাবে কাজে শুভেন্দু বাবু ওনাকে রোজ কিছু না কিছু করতে হবে জাস্ট টু বি রেলিভেন্ট ইন বেঙ্গল পলিটিক্স ওনার কথা কেউ বিশ্বাস করে না ওনাকে দেখে কোনো ছাত্র যুব কোনো ইয়াং জেনারেশনের ছেলে মেয়ে ইন্সপায়ার্ড হয় না ওয়ান্স আ গদ্দার অলওয়েজ আ গদ্দার ওয়ান্স আ বেইমান অলওয়েজ আ বেইমান কে বলছে দিলীপ ঘোষ বলছেন যিনি গরুর দুধে সোনা পেয়েছিলেন দিলীপ ঘোষ অমর্ত সোনের ব্যাপারে কথা বলছে এটাই তো বাংলার মানুষের কাছে লজ্জার মানে কে কার ব্যাপারে কথা বলছে দিলীপ বাবু রাজনৈতিক ভাবে আপনি লড়াই করছেন করুন আপনি যার যার ব্যাপারে বলার আপনার বিরোধিতা করার আপনি করুন কিন্তু অমর্ত সেনের ব্যাপারে কথা বলার জন্য আপনাকে আরো দশবার জন্মাতে হবে ও তো আমাদের যুব কমিটিতে রয়েছে এটা তো আপনারাই পাবলিশ করছেন দেখুন আমরা তো ওরকম নয় যে হঠাৎ করে বলে দেবো যে ওকে আমি চিনি আমি যাই না অবশ্যই না হুগলির যুব নেতা অবশ্যই ওর সাথে আমার নানান জায়গায় ছবি আছে আপনার প্রত্যেকে এটার সাক্ষী যে আমি যখন যেখানে যাই বা আমরা যখন যেখানে যাই আমাদের সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোক যাদেরকে হয়তো আমরা চিনি না তাদেরও ছবি থাকে তার মানে এই না যে আমাদের সঙ্গে যাদেরই দেখা হয় তাদের একটা ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট আমরা আগে পাই আগে ইন্টেলিজেন্স দিয়ে তাদেরকে পুরো তার হিস্ট্রি জিওগ্রাফি চেক করে আমরা কাজ করি দেখুন এই মুহূর্তে এই বিষয়টা একটা তদন্ত সাপেক্ষ বিষয় এবং এটা বিচারাধীন আমরা যেই জায়গায় যেই পোস্টে রয়েছি এখন কোনো কথা বলা মানে এই ব্যবস্থা বা এই তদন্তকে কোনো না কোনোভাবে প্রভাবিত করে আমি এটা বলতে চাই না তবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের প্রত্যেকের জায়গা থেকে আপনাদেরকে আমি এইটুকু বলতে পারি যে হাজার হাজার ছেলে মেয়েদের চোখের জল যারা ফেলেছেন তাদের বিচার হবে এবং তাদেরকে কষ্ট দেওয়ার তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার অধিকার যেরকম কারুর নেই সে কুন্তল ঘোষ হোক বা পার্থ চ্যাটার্জি হোক না কেন ঠিক সেরকমভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবমূর্তিকে কালিমা লিপ্ত করার অধিকারও কারুর নেই দল সরি সরি অ্যাবসলিউটলি থিংস আর আন্ডার ওয়ে অ্যান্ড উই আর উই আর pretty carefully watching everything watching the progress and i'm sure like we have taken decisions about far more important leaders of our party sooner or later the party is going to take its course obosshoi hobe partho chottopadhyay joto gulo post e chilen take 6 diner moddhe sorano ta aro onek beshi guruttopurno chilo কুন্তল ঘোষ একজন যুব নেতা আমি মনে করি না যে তিনি যেই ঘটনাটা ঘটিয়েছেন বা ঘটাননি বা কি করেছেন না করেছেন যতক্ষণ না সুপ্রিম ভার্ডিক্ট বেরোচ্ছে আমরা তো কাউকে দোষী দাগিয়ে দিতে পারি না তবে আমি সত্যি এটা একমত আমরা প্রত্যেকেই একমত এটা নিয়ে এবং আমাদের নেতৃত্ব একমত যেরকমভাবে বিচার প্রক্রিয়ার গতি বেরোবে তদন্তে যা যা বেরোবে যা যা ডিসিশন নেওয়ার অন্তত কুন্তল ঘোষকে বা যে কোনো যুব নেতাকে আমি যুব সভানেত্রী আপনাদেরকে বলতে পারি সেফগার্ড করার মতো কোনো নিজস্ব পার্সোনাল ইন্টারেস্ট আমাদের কাছে খুব শীঘ্রই হবে আমরা দেখব কিরম ভাবে কিরম প্রক্রিয়া চলছে তৃণমূল কংগ্রেস ইজ আ লার্জ ফ্যামিলি এন্ড ইট ইস গ্রোয়িং বাই লিপস এন্ড বাউন্স এভরি ডে সো ইফ দেয়ার আর ডিসপোর্টস ইফ দেয়ার আর ইন্টারনাল কনফ্লিক্টস উই নো হাউ টু সর্ট দেম উই ডোন্ট নিড আদার পিপল টু কাম অ্যান্ড টেল আস হাউ উই নিড টু টেক কেয়ার অফ আর পার্টি অ্যান্ড অ্যাজ ফার অ্যাজ দ্য গ্রিভান্সেস আর কনসার্ন উই আর গোয়িং টু অ্যাড্রেস ইট আর সুপ্রিমো ইজ অ্যাড্রেসিং ইট আর ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি ইজ অ্যাড্রেসিং ইট বাট উই আর নট গোয়িং টু স্টেপ ব্যাক উই আর নট গোয়িং টু টেক অফ দিস কর্মসূচি উই আর গোয়িং টু মার্চ অ্যাড অ্যান্ড উই আর গোয়িং টু এনশোর দ্যাট এভরি পার্সন ইন বেঙ্গল ইজ কেটেড টু আমি একটা কথা বলছি 
আমি আপনাকে কথা বললাম একটু আগে যে ছিয়াশি হাজার প্লাস বুথ আছে আপনারা আটশো খবর দেখাতে পেরেছেন আমি জানতে চাই আপনাদের কাছে ছিয়াশি হাজার প্লাস বুথ বাংলাতে আছে আপনারা বিক্ষোভের খবর এই যে ঝামেলা লাগছে কনফ্লিক্ট দ্বন্দ্বের খবর আটশোটা কি দেখাতে পেরেছেন আপনারা কি টেন পারসেন্ট দেখাতে পেরেছেন আপনারা পারেননি আপনারা যেই খবরটা পান এবং মিডিয়াকেও আমি এটা অনুরোধ করব যে আপনারা একটা খবর পেলে সেই খবরটা আপনারা বাহাত্তর ঘন্টা চালান এবং তিন দিনের জন্য সেই খবরটাকে আপনারা চালিয়ে যান টু গানের মোর অ্যাটেনশন আমাদের কোনো অসুবিধা নেই আপনারা আপনাদের কাজ করবেন এবং পরিষেবা যদি না পৌঁছে থাকতো তাহলে শুধু মুখের বুলিতে আর ভাষণ দিয়ে আর র্যালি করে আর ক্যাম্পেন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুশো তেরোটা সিট জিততেন না আপনাদের চ্যানেলেই তো লোকে বলছে যে হ্যাঁ আমরা এই রাস্তাটা হয়তো পাইনি রাস্তাটা হয়ে যাবে কিন্তু আমরা দিদির সাথে আছি আমরা তৃণমূলকেই ভোট করবো এটা কত বড় আস্থার জায়গা থেকে আসে বলুন তো মেদিনীপুর যেতে এখান থেকে বাঁকুড়া পুরুলিয়া যেতে সেখানে আলোর ব্যবস্থা কি ছিল জলের ব্যবস্থা কি ছিল হাসপাতালের ব্যবস্থা কি ছিল আজকে কি আছে আজকে তৃণমূল কংগ্রেস দলের প্রতিদিনের মানুষকে যাচ্ছেন ফেস করছেন আমরা কোনটা করেছি কোনটা করিনি বিজেপির একজন এমএলএ এমপি কেউ দেখেছেন দু হাজার উনিশে বড় বড় কথা বলেছিল একুশ এলে বড় বড় কথা বলেছিল এই মাঝের দু সময় তারা কোথায় সব বসন্তের কোকিল আবার ভোট আসবেন দেবেন ভোট পাকি হয়ে আসবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্র আছে এখানে লোকে পথে নেমে আন্দোলন করেন সরকারকে প্রশ্ন করার প্রশ্ন করেন এবং যেটা কর্তব্য প্রত্যেকের কারণ কিছু দাবি দাবা থাকলে সাধারণ মানুষ যেমন আমাদের মুখের ওপরে আঙুল তুলে আমাদের বলেন যে আমার রাস্তাটা করে দিতে হবে এই জায়গাটা সাধারণ মানুষের পশ্চিমবঙ্গে আছে উত্তরপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশ গুজরাটে নেই পশ্চিমবঙ্গে দু হাজার এগারোর আগে এই ব্যাপার ছিল না ফলে এই গণতন্ত্র এই যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ যেখানে মানুষ আন্দোলন করছেন সরকারের কাছে বার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন এবং সরকার কনসিডার করছে যেখানে কনসিডার করার মতো সরকারের সামর্থ্য রয়েছে বা সরকার মনে করছে এটাই পশ্চিমবঙ্গের সৌন্দর্য যেটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনেছেন ফলে আমরা এই আন্দোলনগুলোকে আপনারা আন্দোলনগুলোকে বা বিরোধী রাজনৈতিক দল এই আন্দোলনগুলো বা সো কলড বিক্ষোভগুলোকে তারা মনে করে এটা বলে তৃণমূলের ডিসক্রেডিট বা আমাদের সরকারের ডিসক্রেডিট কিন্তু আমরা মনে করি এটা আমাদের জন্য ভীষণ পজিটিভ একটা দিক যেখানে মানুষ তাদের অভাবের কথা অভিযোগের কথা আমাদেরকে সরাসরি বলতে পারেন আমাদেরকে বলার জায়গা আছে মানুষের আগে বলার জায়গা ছিল না এবং আমি আপনাকে বলতে পারি পশ্চিমবঙ্গের বর্ডারটা টপকান যে কোনো দিকে চলে যান উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম কোথাও বলার জায়গা নেই পশ্চিমবঙ্গে বলার জায়গা আছে এবং আমরা সেটাকে নিয়ে ভীষণ গর্ববোধ করি ফলে আমরা অ্যাপ্রিসিয়েট করি কেউ যদি কিছু প্রশ্ন করেন কেউ যদি কিছু আন্দোলন করেন সরকার আছে আমরা দলের তরফ থেকে এখানে বসেছি গভর্নমেন্ট যদি মনে করে যে কোনো জায়গা কনসিডার করার জায়গার মধ্যে রয়েছে এবং সামর্থ্যের মধ্যে রয়েছে অবশ্যই সরকার করবে মাধ্যমে কারণ মিউজিক ইজ দ্য ফুড ফর দ্য সোল আমরা বাংলার মানুষ এমনিতেই নাচ গানে সবসময় ভরে থাকি আমরা কালচারালি অনেক বেশি সুপিরিয়র টু মেনি আদার স্টেটস তো সেখানে গানের মাধ্যমে একটা নতুন প্রজন্মর কাছে পৌঁছে যাওয়া একটা ইন্টেলেকচুয়াল সোসাইটি হোক বা একটা সিভিল সোসাইটি হোক তাদের মধ্যে প্রবেশ করা আমার মনে এটা একটা খুব দারুণ ডিসিশন লিরিক্সের ক্ষেত্রে আমি বলবো যে ইট ইজ এ টিম ওয়ার্ক এবং একটা টিম মিলে গানটা তৈরি করা কম্পোজ করা আমরা চেয়েছি যে খুব সহজ যেন লিরিক্স থাকে খুব স্মুথ একটা কম্পোজিশন হয় যাতে প্রত্যেকে যে কোনো স্ফেয়ার থেকে এনি ওয়াক অফ দ্য সোসাইটি এনি ওয়াক অফ লাইফ প্রত্যেকে যেন এই গানটার সাথে রিলেট করতে একটা মানুষ যার সৎ সাহস নেই এটা বলার যে আমার অক্সিজেনের অভাব পড়েছে বিজেপিতে এবং আমি 
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে মা মাটি মানুষের সেবায় নিয়োজিত হতে চাই যার একটা সেফ প্যাসেজ দরকার যে আমি তৃণমূলে জায়গা পেলে তৃণমূলে যাব আর যদি না পাই তাহলে চুপচাপ বিজেপিতে ফেরত চলে আসবো তার একটাই অ্যাম্বিশন হতে পারে যে আমি গাছেরও খাবো তলারও করো কাজে ইরণ চট্টোপাধ্যায় কিনে আমরা যত কথা বলবো উনি ততটা রেলিভেন্ট হবে আমি মনে করি না উনি এমন কোনো কাজ করেছেন একজন বিধায়ক একজন কাউন্সিলর হিসেবে যার জন্য ওনার এতটা ফুটেজের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসের এত টাকা নেই বিশ্বাস করুন এই ধরনের টাকা এরকম আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করা যে বলছিল না আর 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 এই এই ধরনের টাকা বিজেপির কাছে আছে পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রাজনৈতিক শিষ্টাচারে বিশ্বাস করেন তাই তৃণমূলকে এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর বাকিদেরকে ভরছেন নিন্দা বন্ধে কালকে আবার দেখবেন দোলাচ্ছে বা হাওয়াই ছুটির ছ কি কারণ আমাদের দরজা খুলবে কি খুলবে না সেটা আমাদের ডিসিশন আমরা যদি এতগুলো মানুষকে ছাড়া দু হাজার একুশে এরকম জয় পেতে পারি আমাদের কিন্তু সেট সোলজার টিম সব রেডি আছে এরপর যারা আসবে তারা এক্সট্রা খেলতে আসবে কলিং বেল কলিং বেল সবাই বাজাতে পারে খিলটা খুলবে কিনা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্ভর করছে আমি আমি দেখুন এটা নিয়ে আমি কিছু জানি না কাজে আমি বিশেষ কিছু বলতে পারবো না আবার বলছি বিচারাধীন বিষয় তদন্ত সাপেক্ষ আমরা যেই জায়গায় রয়েছি এসব জায়গা থেকে এই কথাগুলো বলা বা ড্রেস করা এটা খুবই রেসপন্সিবল বলে আমি মনে করি হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের চট্টোপাধ্যায় তো হিরণ চট্টোপাধ্যায়ের থেকে অনেক বেশি পপুলারিটি আপিল এবং বিশ্বাসযোগ্যতা দেবের রয়েছে সে শুধু আমাদের সাংসদ বলে আমি বলছি না কিন্তু অ্যাজ আ অ্যাজ অ্যান অ্যাক্টার অ্যাজ এ পার্সনও সেটা রয়েছে কাজে হিরণ চক প্রজাপতি দেখিনি এখন দেখেছি দেখুন আমি আবার আগেও বলেছি আবার বলছি ওনার সঙ্গে আমার রাজনৈতিকভাবে ইডিওলজিক্যালি অনেক রকমের ডিস্টেন্স রয়েছে উনি যেটা বলেন আমি সেটা বিশ্বাস করি না উনি যেরকমভাবে দল বদলান সেটাকে আমি সমর্থন করি না মিঠুন চক্রবর্তী একজন রাজনৈতিক স্টার ক্যাম্পেনার একজন লিডার হিসেবে আমাকে অ্যাট্রাক্ট করেন না আমাকে ইন্সপায়ার করেন না কিন্তু অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে কোনো কথা বলার আগে অভিনেত্রী সায়নী ঘোষকে দশবার ভাবতে হবে কারণ সেই যোগ্যতা যেটা অভিনয়ের দিক থেকে ওনার আছে সেটা এখন অব্দি আমার নেই উত্তরপ্রদেশেও পড়ে না মধ্যপ্রদেশেও পড়ে না কর্ণাটকেও পড়ে না বিজেপি শাসিত কোন রাজ্যে পড়ে না আমাদের এখানে এনএইচআরসি থেকে লোক আসবে এখানে মহিলা কমিশন আসবে শিশু সুরক্ষা কমিশন আসবে কেন্দ্রীয় দল আসবে বি আর ওয়েলকাম আমাদের লোকানোর কিছু নেই আবার আপনাদের বলছি লক্ষ লক্ষ ছেলে মেয়ে তারা মিডে মিলে উপকৃত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এমন মানুষ যে দিনের পর দিন টাকা পাচ্ছে না ফর্টি পার্সেন্ট টাকা তো আমরা স্টেট থেকে দিই টাকা না পেও কিন্তু মুরগির মাংসটা বাচ্চাদের মুখে তুলে দিচ্ছেন দু একটা ডিসক্রিপেন্সি বেরোতেই পারে সেটা আপনি যখন রান্না করেন আপনার বাড়িতেও চুল পড়তে পারে রান্নায় কাজে সেইগুলোকে তিল থেকে তাল করবেন না আমরা খুব চেষ্টা করছি মানুষের পাশে থাকার তাদের জন্য কাজ করার আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন এবং আশা করছি যে আপনারা করবেন আগামী এখানে একটা প্রসঙ্গ বলা উচিত বোধহয় খুব প্রাসঙ্গিক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে কথা বারবার বলে এসছেন যে বিজেপি ইডি সিবিআই এবং কেন্দ্রীয় এজেন্সি দিয়ে বাংলা দখল করতে যায় যে তাতে আলটিমেট কোনো সংগঠন নেই মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতা নেই এইটা আবার প্রমাণ করে যেখানে শুধুমাত্র বাংলাতেই তারা বারবার কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে পাঠাচ্ছে তারা করুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উন্নয়ন এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তারুণ্য এবং বুদ্ধিকে সামনে রেখে বাংলার মানুষ তথা আমরা এগিয়ে যাব তো ইলেকশন এলে ফ্রিকুয়েন্সি বাড়ে দুর্গা পুজো আসছে বুঝবেন কি করে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে মহালয় শোনা যায় ভোট আসছে বুঝবেন কি করে সিবিআই ডি সেন্ট্রাল টিম এলে বলে যায় তো আবার পঞ্চায়েত ভোট আসছে এখন একটু আসবে এবং আমি সত্যি সিবিআই এবং ইডিকে আমি রিকোয়েস্ট করছি যে আপনারা তাড়াতাড়ি করুন আপনারা দু একজনের জন্য এন্টায়ার গোটা তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাকবোন বাড়ার চেষ্টা করবেন না আমাদেরকে কালিমা লিপ্ত করার চেষ্টা করবেন না 
জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনাইড আপনাদের যদি মনে হয় যে আমরা সত্যি মানুষের অধিকার পাইয়ে দিতে চাই তাড়াতাড়ি করুন কে কি করেছে বার করুন এবং আমরা আপনাদের কি বলছি আপনাদের এই যে ভোটের আগে খেলা যে ত্রিপুরায় ভোট আছে তার আগে একটু নাড়িয়ে দিতে হবে মেঘালয়াতে ভোট আছে একটু নাড়িয়ে দিতে হবে পঞ্চায়েতের আগে একটু নাড়িয়ে দিতে হবে তারপর আপনারা শীতঘুমে চলে যাবেন আপনারা মানুষের ইমোশন তাদের আশা তাদের আকাঙ্ক্ষা তারা যে জাস্টিস চাইছে সেইগুলো নিয়ে আপনারা ছেলে খেলা করছেন আপনাদের সাকসেস রেট সম্বন্ধে গোটা ভারতের মানুষ অবগত তাই আপনারা যাই করছেন আপনাদের তদন্ত যা হচ্ছে একটু তাড়াতাড়ি করুন এবং সবাইকে একটু মুক্তি দিন আমি এক্সাক্টলি এটা নিয়ে আমি পড়িনি আমি শুনিনি কিন্তু আমি আমি বলতে পারবো না কিন্তু আপনাকে এটুকু বলতে পারি যদি কোনো ল অ্যান্ড অর্ডার সিচুয়েশন হয় আমাদের প্রশাসন টোটালি ইকুইপ আমি তো বলতে পারবো না কারণ আমাদের তো জানে লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কর্মী আছে সবার আলাদা করে পড়েছে ঠিক আছে সেটা দেখা যাবে সেটা নিশ্চয়ই প্রশাসন বিল লুক ইন্টু ইট না না আই হ্যাভ নো আইডিয়া থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ডান চলো ডান এত প্রশ্ন তোমাদের আচ্ছা এটাকে খুলি এটাকে খুলি না কি আরো আছে চলো বাকুরা চলো আজকে কোনো খবর নেই আমরা পেলাম দেখো